。如果你半夜听到敲门声，随后又收到了爸爸的短信说他忘记带钥匙，你会去开门吗？单亲家庭长大的我，从小的性格就比较含蓄内向，所以二十好几了也一直单身。这天，闺蜜小美分享一个相亲交友软件，并且不断安利我，上面很多同城单身青年。她最近在上面聊得火热，我便也想尝试下。安装注册后，简单填写了信息，便开始和几个男孩子聊了起来。但隔天晚上我就遇到了惊心动魄的事。晚上，爸爸出去应酬了，所以我就一个人在家。我洗了个澡后。舒服的窝在沙发上追综艺，突然身边的手机响了，来电显示是爸爸，他不是在喝酒吗？这么快就回来了？正当我疑惑还没来得及接起电话，电话就挂了，随后就是一条短信：开下门，爸爸没带钥匙。此时门外响起了敲门声，就在我起身准备去开门的时候，突然感觉哪里不对，我明明记得爸爸走的时候，他从鞋柜上拿了钥匙。我走到门口，爸，是你吗？没有人回应，出于警惕，我趴在门上，透过门眼往外看去。因为楼道里的灯光比较昏暗，模糊间好像有个人影快速躲过去。爸，你回来了。回应我的只有急促的敲门声，我的心突突的跳，后背也冒出冷汗。没想太多，我赶忙拿出手机给爸爸拨了过去。门外确实响起了手机铃声，但奇怪的是一直没人接听。我再次透过门眼看去，外面的人好像被惊到了一样，快速的向楼下跑去，铃声也渐行渐远。突然，电话接通了，可还没等我开口说话，电话那头就响起了爸爸的声音。我楼下的车灯忘关了，你帮爸爸先把门打开，我一会儿就回来。电话便挂断了，虽然有些奇怪，但好在听到了爸爸的声音，我也安心了很多，便索性把门虚掩的打开了一条缝，转身就准备继续窝着追踪。这时，电话又响了，是爸爸拨打的微信电话，我有些不耐烦的接起来，爸，又干嘛呀？小可，帮我喊个代驾，我喝酒没办法开车了。听到这，我汗毛竖起。我爸还没到家，那楼下那个是谁？此时楼下传来了急促的脚步声，我吓得面色苍白。在人影快到门口的时候，以最快的速度把门反锁了。门外的人好像急了，疯狂地拍打着门。爸，家里进来人了。电话那头的爸爸显然非常着急。小可，你躲起来，爸爸这就回去。快打电话报警。因为腿软，我坐在了地上。我从来没遇到这么可怕的事情，眼泪也不自觉地流了下来。我颤抖地拨打着报警电话。此时门外的人好似听到我报警了，便不再敲门了，安静了好一会儿。门外响起了钥匙开门的声音，是爸爸。他通红的眼睛满眼都是紧张，汗水也浸透了上衣，左脚的鞋子也不见了。可想而知，这个喝多的小老头是怎么赶回来的。我抱着爸爸，放声哭了起来。根据警方后续调查，这是一个拐卖团伙。我下载的软件能获取到手机的通讯录、位置信息，甚至我相册里的内容。找到地址后，又把我通讯录里的爸爸改成了他们的电话，又通过相册里我录制爸爸的视频，把声音处理成他的音色，目的就是拐卖无知的少女，更甚至贩卖受害者器官。之后，在我得知闺蜜小美已经遇害了时，我痛哭不已，并有些后怕。如果那天晚上爸爸没有及时打电话过来，后果真的难以想象。经过此事，我再也不敢随便安装不知名的软件了。如果那天晚上我没有正巧碰到这个外卖小哥，那我可能就遇害了。两天前，我想去取辣在闺蜜家的包包，包包就在电视旁边的架子上。手机那头，闺蜜的声音明朗：“我今天加班，你先过去吧，反正你手上有我家的备用钥匙，三楼三零七。放心，你家门牌号我记得比我家都熟了。”挂断了电话，起身前往了闺蜜家。刚到门口，正准备掏出钥匙开门。突然听到里面窸窸窣窣的声音，我感到奇怪，动作停了下来。小美已经回来了吗？就在我犹豫的片刻，门突然向里面打开了，出来一个男人，三十出头的模样，看着憨憨的。我愣了一下，那男人却抢着说道：“你先进来吧，他没在家。”这么熟人的语气，可能是男朋友吧。我边迟疑边进了屋子，男人已经勤快地端了杯水递过来。我道谢后接过水杯，环顾四周，发现没什么异样，只有卧室的门虚掩着。男人似乎察觉到我的视线，往我身前站了站。我对着墙指了指，我过来拿包的，拿了就走。那个包花了我大半个月工资，上次带过来是为了跟闺蜜炫耀一下，没想到竟然落在她家里了。哦哦，我帮你拿过来。那男人挠了挠头，便去帮我取包。我拿出手机给闺蜜发了个消息。行了，男朋友挺勤快的，除了年龄大了一点。说吧，人在哪找的？我噼里啪啦发过去一段文字，没过两秒，闺蜜信息就回过来了。你说什么呢？我哪有男朋友？我迅速提取到了闺蜜信息里的关键字，没有男朋友。那面前这人是谁？我脑海中迅速浮现一种可能，瞬间冷汗直冒，全身僵硬。那是这个包吗？此时我在看这个男人，只觉得他笑得特别怪异。我捏着包包，假装镇定。谢谢你，那我就先走了。你帮我跟小美说一下。
。说罢，我就往门口走去。明明只有几步的距离，但是我却觉得好远。刚到门口，男人突然开口：“时间太晚了，你一个小姑娘不安全，我送你到小区门口。”我顿时僵住了，不用了，太麻烦了，我自己下去就好了。我送送你。男人依旧机械重复这句话，我全身汗毛倒竖，恐惧从脚底攀升。我这才知道，原来人在极端恐惧的时候。是根本无法控制自己的手脚的。我呆站在原地，突然听到电梯门打开的声音，一个外卖小哥如从天降般出现在了我的视野里。只见他还在低头拿着手机，看着像准备给顾客打电话。张哥，这么巧，今天你送这片区的外卖吗？我装作很熟练地跟他打着招呼，就在他还在懵逼之时，我就迅速冲过去，死死拽住了他。他望向我，我知道我现在肯定满眼都是惊恐之色。他像是突然反应过来一般，啊，对呀，我好像按错了楼层，正好送完这单，我今天就准备结束了，咱们一起去吃点东西。我顺着他往电梯走去，不敢往后看闺蜜家。我知道此时那个男人正站在那里死死盯着我。刚出电梯，我迅速拿出手机给闺蜜打了电话。确认他真的不认识家里那个人，在附近派出所汇合后，带着警察一起去了闺蜜家。屋子里有明显被翻找过的痕迹，而那个男人已经不在屋子里了。后来我们才知道，这个男人是偷窃惯犯。那天在闺蜜家踩点，刚巧我去取东西，如果没有遇到那个热心肠的小哥，我估计就得遇害了。因为这件事，从此我们宿舍都不敢半夜上厕所了。这天周五晚上，我们心血来潮凑在寝室看《咒怨》，恐怖的视觉冲击让我们一个个心惊胆战，伴随着恐惧感。我们好不容易才睡着，结果半夜我的肚子突然隐隐绞痛，可能是白天吃的地摊不干净吧。我便起身准备去上厕所，但我刚拉开帘子，看着静谧漆黑的宿舍，显得尤为恐怖。这个电影的后劲着实有点大。寝室的厕所在宿舍外面，在我们寝室隔壁，也是走廊尽头。因为要走出宿舍，我隐约还是有些害怕。真是的，早知道晚上不看恐怖片了。我缩进帘子里，自言自语道：“看了下手机时间，才凌晨三点。”离天亮还有好久啊！我欲哭无泪，纠结了很长时间，最终还是决定去趟厕所。我喊了我上铺的姐妹小美，小美陪我去个厕所呗。我敲了敲她的床帮，小美睡眼惺忪地探出了帘子。她一直都知道我胆子不大，看了我一眼，揉了揉眼睛，没说什么就下来了。我拽着她慢慢走出了宿舍。刚到厕所，映着昏暗的灯光，我顺手就拉了第一个个键门，但却没拉开，可能是里面有人。我没多想。径直走向了第二个隔间，当然也没敢关门，就找着话题跟小美聊着天。小美，你有没有听过最近的新闻？就有个小偷去人家家里偷东西，主人都回来了，他躲在床底下刷视频，结果把自己逗笑了，直接就被抓了。这真是史上最悲催的小偷。<笑>一阵笑声从第一个隔间里传了出来，这笑声也特别奇怪，在安静的厕所里显得格外刺耳，让人头皮发麻。我和小美对视了一眼，意思这旁边是谁？按道理应该是我们同楼层的人，多少也打过照面。出于好奇，我就透过隔间下缝隙看去，这一看却让我不寒而栗，是一个人穿着老式的红色胶鞋，而且还脏兮兮的。这种鞋学生肯定是不会穿。最奇怪的是，这个人的小腿是笔直的，并不是在蹲坑的姿势，说明他就一直站在那边也不出来。我第一个感觉是这个人可能是小偷。等大家睡着了偷东西，我强装镇定地站了起来，心也提到了嗓子眼，惊慌地拉着小美就往外走。甚至不敢回头瞧上一眼，安全起见。宿舍的门我也没关死，一边看着厕所，一边把寝室的人都叫醒了。小美去楼下喊宿管阿姨，我们剩下的人还在盯着厕所的方向，等了许久，一直到宿管阿姨带着人来了，也没见一个人出来。我紧拽住小美的手，看着他们进了厕所。此时第一个隔间已经打开了，里面没有人。阿姨他们里外都找了一圈，也没见一个人影。卫生间的窗户也是封死的，完全没有被破坏的痕迹，怎么会？我低呼出声，满眼的不可思议。我看向了小美，小美此时震惊的表情告诉了我，刚刚我们在厕所绝对是遇到人了，可为什么那个人消失了呢？从那以后，我们宿舍都不敢单独半夜去厕所了。室友的这件事给我带来了一辈子阴影。我们大学的宿舍是上床下桌的四人宿舍，还有一个大大的衣柜，分成四个人使用，每个空间都比较充足，能放很多东西。我其中一个室友叫小美，性格比较孤僻。平常跟我们也不怎么说话，虽然在一个寝室，但他总是独来独往，从不与人亲近。而最近我们寝室的气氛更压抑了，可能是失恋的原因。小美在寝室一连哭了好几天，大家晚上也总被她的啜泣声吵醒。虽然知道她听不进去，但我们偶尔还是会安抚一下。这天晚上九点半，洗完漱的我们发现小美还没回来，但是以前她经常夜不归宿，所以大家并没有在意。
。小可还在一旁说：“真好，小美不再终于能睡个好觉了。”就是她在寝室感觉气压都变低了。小希也应和着，还八卦起了小美的男朋友。我也在一旁笑盈盈地听着。很快十点多，寝室熄灯了，麻吉先生的视频也刚更新，我也兴致勃勃地在评论区留言。突然收到了一个短信，是小美发的。我晚上不回寝室了，麻烦帮我锁个衣柜，钥匙在我桌子上。没多想，我回复了好。我虽然不情愿，但还是摸黑爬起来帮他锁了柜门。第二天必修课比较多，但小美依然没来。我心想着是不是睡过头了？小可还帮忙答了道。下午课间的时候，我便打电话过去，发现电话关机，他估计手机没电了。晚上小可买了螺蛳粉回寝室吃，我忍不住吐槽这味道真的冲，因为第二天的考试。我还堵着鼻子紧张着复习，奇怪的是，当天晚上小美还是没回来。我也打了几通电话，可都是关机状态。我又给她发了信息提醒：“小美，别忘了明天考试。”想着考试，她肯定就会回来了。可直到考完试，小美依旧没出现，我们才意识到不对，赶忙通知了导员和学校。一整天时间，老师和同学都在帮忙找，甚至小美的父母也连忙从外地赶了过来，一直没找到，也没有人见过小美。警察也很快介入调查，我们三个配合录完口供到寝室也已经很晚了，洗完漱便昏睡过去了。迷迷糊糊中，我听到了手机的短信声，打开手机看到已经凌晨一点多了，我瞳孔大张的盯着这条信息，脸上渐渐的冒出了冷汗。短信是小美发的，麻烦你帮我开下衣柜。我瞬间意识到了什么，安静漆黑的寝室，我缓慢的挪开被子，坐了起来，我望向衣柜。甚至不敢下地，我颤抖着，伴随着哭泣的声音喊起了他们。随后，小希跑去通知了宿管，我不敢在寝室待着，小可便陪我走到了寝室门口。两名宿管听了小希讲述后，其实也是胆战心惊，但职责所在还是拿钥匙打开了那个柜门。里面的景象顿时吓坏了大家，柜子里是头发散乱、身体僵硬且浑身带着点排泄味道的小美，她是打算把自己关在柜子里活活憋死，也许实在是饥饿难忍。求生欲让他发了那条令我毛骨悚然的短信，最后奄奄一息的他得救了，我们也被吓得不轻，果断在第二天要求学校帮我们换宿舍。小美在那之后也被爸妈接回去了，直到毕业，我也再没见过她。当你洗脸闭眼睛的时候，是否和我一样总感觉有人在盯着你呢？这种感觉在我搬家之后尤为严重，偶尔还会听到人的喘息声，但每次我强行睁开眼往后看去，却什么都没有。但后来一件更可怕的事情让我从此以后活在了阴影里，因为图上班方便，我便想在公司附近租房。很快，我便在网上找到了一间公寓，房间刚装修完不久，房租也很实惠。但是房东唯一的要求是女生入住，这让我有些疑惑。在看房的时候，我就问了房东，他告诉我女生比较爱干净，不像男生一样邋遢。我便没多想。果断与房东签下了合同。我自认为我的警惕性比较高，所以在搬家之后，出于安全考虑，我不但换了门锁，而且还在门口装上了可视门铃。因为刚搬新家，当晚我就喊了闺蜜小美和她新交的男友来我家玩。她的男友我也是第一次见，人看着很干练。聊天中了解到他是一名特警，看着男友力十足，我也挺为小美感到开心的。因为收拾到很晚，第二天我起床的时候发现已经快迟到了。着急忙慌地赶出家门，恰好碰到了房东拎着垃圾从门口路过。房东，你来找我的吗？哦，不是，我就住在隔壁，后面几间也都是我的房子。你有什么事儿也可以随时喊我。我不禁有些羡慕房东，每个月收租不用上班也太爽了吧！因为着急上班，没多聊几句，我便赶去公司了。但没过几天，便发生了一些奇怪的事情。首先是我的零食会莫名其妙的变少了，其次是卫生间的镜子上出现了奇怪的掌印，位置比较偏左。起初我并没有太在意，以为是我无意间碰到的，便顺手擦掉了。但最近我总感觉每天睡醒会特别累，好像每天晚上跟人打了一架。出于警觉，我还特地看了家里的可视门铃和电子锁的开门记录，都是正常的。我的精神状态越来越差，甚至总感觉我洗脸的时候。好像有个人就在旁边看着我，隐约还能听到呼吸声，但等我睁开眼看的时候，却什么都没有。闺蜜还安慰我：“你太多疑了，是不是最近压力太大了？可能真的是我想多了吧。”别不开心了，我晚上过来陪你聊聊天。晚上小美来了，还带着我最爱的奶茶和烤串，我们边吃边聊，心里确实也轻松了很多。
。期间，小美去了卫生间，但随后神色紧张地从卫生间出来，拉着我走到了镜子前，指着镜子上的手印，满脸慌张：“你看，这个手印很奇怪，虽然模糊，但这很明显是男人的手印。”我的视线随着小美的手望过去，惊讶地发现这个掌印的位置还是一样的靠左，而且明显要比我的手掌大一些，也印证了小美的说法。这肯定是个男人的手掌印。我和小美对视了一眼，互相从对方眼里看到了惊恐。小美颤抖地拿起了手机，拍下了照片，发给了她的男友。她男友很快赶了过来。安全起见，他很快检查了一下屋子，包括柜子里、窗帘后，甚至门口的可视门铃，都没有发现异常。那掌印好似凭空出现在镜子上似的。难道这是灵异事件？这不禁又让我心惊胆战起来。就在我们疑惑的时候。小美的男友一直注视着镜子，只见他突然用手按在了镜子上。不对，这镜子不对劲，怎怎么了？我哆哆嗦嗦地问他。我的手指与镜子里的手指之间没有空隙，这是一面双面镜。随后他又轻轻地敲击了镜面，声音空洞且带有回响，这更加证实了他的想法。双面镜的话，如果对面有人，他是能看到你的。随后顺着掌印，镜子竟然被他推开了。此时，房东的脸赫然出现在我们眼前，他满眼血丝，好像被惊到了一样。我满脸不可置信地大喊了一声：“是房东！”随即，小美的男友一个箭步冲了上去，把他按在了地上。小美也拨打了报警电话。事后了解到，房东经常通过改装的镜子窥探着我，甚至在我的零食里放了药，通过针孔摄像头发现我熟睡后，爬出镜子侵犯了我。而且把视频还传播到了网上。可怕的是，这一切我竟然一直被蒙在鼓里。知道真相的我崩溃了。小美安抚了我很久很久。该付出代价的是那些坏人，不是你的错。不要把过错全都加在自己身上。我抱着小美痛哭出声。这个畜生最终得到了应有的惩罚。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？刚到家的我，突然听见门口有按密码的声音。透过猫眼。我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动，几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起：“雨洁姐姐，我看到你了，你家密码多少？”今天下班早，我抓紧包包，做贼一样飞快上楼，心里不由想起，这几天总有两个小孩在消防大门蹲着等我下班。之前我担心他们家长找不到他们，就没有邀请他们进屋玩，两个人就蹲在我家门口，畏畏缩缩，不知道在干嘛。看见我家门口没有小孩，我长出了一口气。谁家的熊孩子不用上学的吗？成天跟人家门口蹲着。我麻溜的输入密码进入家门，刚放下包，水都没来得及喝一口，就听见门口有输密码的声音。等我走到门口时，六位的密码已经输完三位。本想直接打开门，但鬼使神差，我看向猫眼。通过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起：“姐姐，姐姐，我看到你了。”我被眼球吓得不敢动弹。小男孩的笑声更让我半边身子都麻了。密码还在输入，他们按下最后一个按键，密码错误。男孩叹了口气，他又在输入密码。我哆嗦着打开手机，我家的密码是可以在手机上设置的。我立马把密码改成系统随机。我的手机上显示，他们第一次输入的密码其实是正确的，只是少了个井号。最后那位多输入了一次，而男孩输入的第二次密码与我家密码完全相同。我瘫软在地，他们怎么知道我的密码的？一道甜腻的女孩声音响起：“姐姐，你家密码多少？”我回过神来，这个女孩比小男孩大一些。从前几次见面来看，她心智成熟，似乎很聪明。我开口：“你们想干嘛？”女孩凑在门缝上说：“我想上厕所。”楼下物业办公室有厕所，你自己坐电梯到负一楼去。我翻找手机里物业电话，通过物业一定能找到这两熊孩子的父母。姐姐，我不想上厕所了。你们家有没有不要的瓶瓶罐罐？女孩的声音静得像是在我耳边低语，我感到被蛇爬过的恶心与难受。我打通物业电话，让他们上楼一趟。在等待的时候，门外悄然无声。我试探着从猫眼里观望，门外空空荡荡，估计是听到电话，怕被喊家长，所以跑了。想到两个孩子鬼鬼祟祟的模样，我猜他们根本就不是在玩耍。分明是盯梢，门再次被敲响。我打开门，门口站着三个穿黑色保安制服的人。我简单把事情描述一遍：你是说，你这几天都看到那两个小孩在你门口玩耍？一道好听到可以去当声优的嗓音响起。我顺着声音看过去，黑色鸭舌帽下一双眼睛黑的像是能把人魂魄给吸进去。我呆愣一瞬。
啊，对他们经常在我门口玩游戏，玩游戏。他重复了一遍，嘴角无意间勾起，一个酒窝短暂的出现又消失。旁边一个四十岁的保安用手按嘴咳嗽了一下，随即向我说道：“这样吧，蒋小姐，你跟我们下去看一下监控吧。”我是边套。正对着这层上下楼梯的消防通道，我们小区物业管理的不错，每层的消防通道里和外各有一个监控，黑白录像一帧一帧闪动。时间：七月七日，两个小孩在消防通道爬楼梯，一层一层的往上走，最后在我的楼层停住了。他们对了下眼神，缩在角落里往外盯着某个东西。门口录像显示，这时我正好从电梯里出来，从包里翻找什么东西，根本没注意到一米之隔的消防门内有两双眼正注视着自己。时间：七月八日，两个小孩提前十几分钟就在消防门口蹲着，看着我从电梯里出来，见我快要走到他们面前，便用手捂住眼睛，从指缝里窥视。这是我第一次真正意义上见到他们。在我输密码时，他们迈着滑稽可笑的步子，离我越来越近。而此时的我，开门关门，门关上的刹那，他们的脸上浮现出现一种中年油腻男人的可惜与冷漠嘴脸，似乎在说到嘴的鸭子飞走了。也许他们想遮的不是眼睛，而是脸。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。随即，他们到底想干什么？我瞪圆眼睛看向身旁的男人，他好像知道，所以才会笑着说出玩游戏。见我看向他，他安抚的看了我一眼，先把录像看完。接下来的录像里，两个小孩调皮的很，总是在我家门口乱丢纸盒，在密码盒子上粘胶布，看着我飞踹纸盒。怒撕胶布，冲他们龇牙咧嘴时，两个孩子非但不生气，还冲我做鬼脸。待我进门以后，两个人还击掌比耶，直到看到今天的录像，瞬间让我毛骨悚然。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？在查询这几天的监控录像，我发现这两个孩子经常在门口蹲守着我回家。通过小孩子的游戏让我麻痹放松，他们到底想干什么？录像时间。七月十二日，也就是今天，我左右观望，小心翼翼地解锁进门。五分钟不到，两个小孩出现在我门前。男孩熟练地按着密码锁，几乎是不假思索地输入密码。从视频里可以看到，大一点的女孩子站在凳子上，透过猫眼在观察，手里握着一把水果刀。男孩口袋里也鼓鼓囊囊。看到这一幕，我呼吸不自觉地急促，目不转睛地盯着录像，眼中满是后怕。保安里一个人冷不丁地开口。这两小孩是怎么知道密码的？年纪大一点的保安在一旁操作电脑放大画面，示意我们看向走廊的窗户，那上面映出一双睁大的眼睛。你开门的时候，他们就在盯着你输入密码。之前他们故意在你门口设各种陷阱，就是为了窃取你家的密码。他怎么做到的？窗外的位置有个小平台，他应该是踩在那个上面。他侧过头，认真地对我解释。我瞬间鸡皮疙瘩遍布全身。这还是小孩吗？看完全部的录像。我害怕到不敢踏出监控室的门口，那两道如影随形的眼睛似乎就在外面等着我。我不敢细想，他们要是进了我家门之后会发生什么。我叫明成，我送你回去吧。”那个保安小哥说道。就在我们刚走进楼道时，突然听到轰隆一声，身后好似有重物坠落。我刚想回头看，一双手捂住我的眼睛，别看了，先回去。我虽然硬合着，可空气中弥漫着一股甜腥气，还是被我鼻子捕捉到了。转而我们进入了电梯。明成按了八楼的按键，便掏出手机，快速的打字，好像在给谁发着消息。我们从电梯走出后，明成的眼神停顿了几秒，我顺着他的目光望去，我家门口画着一辆格子公交车，蓝色粉笔画出大致的轮廓，旁边用红色黏腻液体画了三个歪歪扭扭的字：捉迷藏。上面有很明显小孩的脚印，一个大，一个小。那两个小孩还在这，我瞬间心惊胆战起来。别紧张，没事儿。明成话还没说完，就听到他对讲机里传来了声音：“三壮，有人跳楼了，似乎是从八楼跳下来的。”是一名女生对讲机滋滋的声音传来：“我这栋楼不就是三壮吗？那八楼……”我想起刚才楼下重物坠落的声音，我突然意识到了什么。正在我思索时，隔壁邻居的门突然开了，两个小孩从里面走出来，似乎没预料到我们俩在这里，笑意僵硬挂在脸上。男孩子手上拎着一个黑色的包，没等我反应过来。明成瞬间冲上去控制住了他们，在他们想从包里掏出什么之前，死死捏住了他们的手。叔叔，你干嘛？你捏疼我了！小女孩眼巴巴地瞪着明成，随即又看向了我，眼角带上眼泪。姐姐，姐姐。
你让叔叔放开我吧，他拽得我好疼。我刚想开口说些什么，明成转头过来，严肃地对我说了一句：“别听他们说的，我刚刚已经报警了，我注意他们很久了，他们根本不是什么普通的小孩子。”这也是我第一次仔细地观察他俩。凑近之后才发现，小孩的脸并不似正常孩子那种光滑水嫩，脸上甚至有点沟壑。本市新闻播报：七月十二日十七时许，马集小区发生一起女性坠楼事件。经警方调查后发现。这是一起人为的入室抢劫凶杀案，凶手为一男一女两名成年侏儒症患者，他们凭借身体的优势骗取同情，进而实施作案。在这里提醒广大人民提高警惕，注意安全。我坐在电视机前看着昨天的新闻报道，有种恍然如梦的感觉。后来的事情还是明成告诉我的，那两个假小孩因为身体的问题，找工作时处处碰壁，生活里也常被别人瞧不起。渐渐的。他们的心理发生了变化，仇视比他们健全的正常人。为了生存下去，把自己假扮成小孩子，在附近小区踩点，打着捉迷藏、玩游戏的幌子，让人放松了警惕，便开始作案。他们在我这里没能得手，就把目标对准了我隔壁的姑娘。她出差刚回来，当小女孩提出“姐姐，我想上厕所”，隔壁的姑娘心善，让他们进屋子了。女生最初并没有太在意，直到发现他们偷偷翻找自己的东西。三个人才争吵起来，他们担心事情就此败露，索性将女生扔到了楼下，活活摔死。当明成把这些事情说给我听时，我震惊不已。原来同情心真的也能害死人。如果你深夜回家，突然有个老头拉住你要喂你鸡蛋吃，你会怎么办？第一次遇到这种情况，是我搬到这个小区的第三天，看着老旧的楼梯和斑驳的墙壁，我安慰着自己，一个人住在哪都一样，况且这能省下不小的花销呢。这天。夏了夜般的我刚踏入小区，那周围一瞬的寂静，以及若有若无的路灯，不免让我心里发毛。没办法，我只能哼着歌给自己壮胆，脚下的步子也加快了起来。走到楼下的我，总算松了一口气，伸手擦下额头冷汗，用力的咳嗽了一声。可惜声控灯没有亮，我再次尝试了一下，结果还是一样的。不会吧，这也是坏的？我有些绝望的看着漆黑的楼道，身上的汗毛不自然的竖了起来。我纠结了一阵。还是鼓起勇气，借着手机的光亮，一步步走上楼梯。刚走几步，就闻到楼梯间弥漫着一股菜香味，这让本来饥肠辘辘的我口水都要流下来了。就在我回味时，突然一只手抓住了我衣角，我下意识地想到了不干净的东西，再也抑制不住心里的恐惧，放声尖叫，瞬间后退了好几步，企图挣脱那个东西。你回来了，吃个鸡蛋吧。一个苍老的声音从角落里传来，我定睛一看，二楼的拐角处竟然坐着一个老人，手里还递着包了一半的鸡蛋。可我刚才为什么没注意到呢？爷爷吓到你了，啊，对不起呀、啊。老人声音低沉的和我道歉。见到老人认错态度好，我便也没说太重的话。爷爷，大爷您认错人了呀，我不是您孙女，您真是吓了我一跳，现在心还砰砰跳呢。太晚了，赶紧回家去吧。不是我孙女。那我孙女呢？她还没放学吗？我看着眼前一脸无辜的老人，意识到他可能是阿尔茨海默症。大爷，您住在几楼啊？我，我就住三楼。老人指了指楼上，大爷，我就住您楼上。现在太晚了，我送您回去吧。只见老人摆了摆手，不用了，我还要等我孙女呢。你要吃个鸡蛋吗？老人笑眯眯的再次举起手中的鸡蛋，我还是婉拒了老人，转身回了家。因为工作太忙，我转头就把这件事情忘掉了。隔天下夜班后走进小区时，才又想起了楼道没灯这件事。但意外的是，今天的楼道竟然是亮的。这个世上真的有雷锋。刚从二楼往上走时，我下意识的望向拐角，老人真的坐在那里，手里依旧握着一颗鸡蛋。他听到我的脚步声，微眯的眼睛猛地睁开来，昏黄的灯光下。是一张皱纹纵横、面色无暗的脸，他的嘴巴咧了咧，露出黄牙，冲着我笑，一种莫名的恐慌涌上我的心头。我下意识的后退了两个楼梯。你回来了，今天不黑了吧？吃个鸡蛋吧。大爷，您又认错了，我不是您孙女。大爷，这灯是您安的？我意外的问。老人点了点头，一脸傲娇，甚至还有些害羞。您老可真棒。我冲他竖起了大拇指。不过，下次登高的事情还是让年轻人来做吧，毕竟您岁数大了。我身子骨硬朗得很。老人从椅子上一下子站起来，速度特别快，我生怕他一个不留意扭到了腰。我看着老人，总觉得哪里不太对。可是，一天的疲惫让我来不及多想。
，匆匆回家休息，很快就迎来我的第三次夜班。因为贪凉的关系，我的胃开始不停地折腾。回家走到二楼转角时，冷汗已经把我的衣服打透了。姑娘，你是不是哪儿不舒服？我两只手捂着胃，早就疼得说不出话来。眼前一黑，晕了过去。等我醒来时，人已经躺在医院的病房里，老人早就不见了踪影。桌上只有两颗水煮蛋。护士，送我的大爷在门口吗？我问巡房的护士。护士意味深长地看了我一眼，从上衣口袋里掏出一个体温计给我。你只是肠胃炎，并没有发烧。隔天出院后，我想着去感谢一下大爷，但敲了许久的门也没有人应声。难道是出门锻炼了？想着晚上他应该还会坐在楼梯口，便先回了家。可到了晚上，我再次下楼，却发现那个拐角只有一把凳子，但不见大爷。想了想，我再次去敲了他家的门，可房门始终没人开。我担心大爷身体有个好歹，就给物业打了电话，希望工作人员可以来看一下情况。你确定是这家？物业经理看了看三楼斑驳的房门，表情怪异地看着我。我点了点头，把自己的经历简单叙述给他听。你确定自己没记错？物业经理的表情变得扭曲，说话声音有些颤抖。可三零一早就不住人了呀。这家原先是有个老爷子，还是老年痴呆，但是他已经去世四年多了。啊！我震惊地睁大了眼睛。老人是个苦命人，无儿无女，一手带大了领养的孙女。可孩子在上学路上出了意外，后来老人得了老年痴呆，去世后这个房子就一直空着了。那我每天晚上见到的是……我失魂落魄地回了家，但仔细想想。反而也觉得没那么害怕了。这个老人家尽管忘了自己是谁，却时刻想着等孙女放学，他也总是把自己认为最好的东西留给孙女吃。之后我再也没有遇到过那个大爷，我猜他和孙女应该再次相遇了吧？他牵着孙女的手送她上学，孙女手里高高举着大爷包好的鸡蛋。我在网上买到了没格式化的二手鸡，里面居然有我的照片，而现在那个机主就在我的客厅。耳边真真切切的推门声让我确定家里真的进人了，我脸色陡然变得苍白，全身止不住的发抖，极力不发出一丝声音。我贴着房门蹲了下来，手指颤颤巍巍拿着手机，刚输入幺幺零要拨打电话，我突然反应过来，警察就算赶到我家也需要时间，何况我现在说话，外面的人肯定能听见，万一他急了那就糟了。我沉下心，编辑短信给幺一一零警察，我家进了人，就在客厅里，我现在很危险，请你们赶快过来。我家在马集小区三单元五楼五零七房间，拇指一按，消息立刻发了出去。正当我稍微松了口气，耳边响起三下敲门声，沉重有力，我的心脏快要跳出来，整个人都蜷缩在墙角，浑身止不住的发抖。随后。我听到一门之隔的外面传来一个极为温柔低沉的男音，他一字一顿，仿佛正在盯着一个已经进入牢笼的猎物。徐真真，我知道你没睡，我要进来喽。我逃也似的跑到床上，用被子把自己捂住，抖得像筛糠一样，我连声音都发不出来。外面的人转了转门把，发现门从里面锁住了，他猛地抬脚踹了一下，行径粗鲁暴躁，可他的声音依然温和，一声声引诱着我：“出来吧。”把门打开，我看见你在被子里呢。我蜷缩在被子里，嗓子里像塞了团棉花，极度的恐惧让我说不出话来。他的力道越来越大，我听到了木屑的破碎声。透过被子一角，我看到了一只邪恶的眼睛，似笑非笑的看着我，嘴角勾起诡异的笑。你还是和从前一样不听话，我真的要生气喽。男人温柔的说完这句话，一脚将门板踹倒。门板的轰塌声重重地落在我的心上。男人高大的身影出现在门口，黑暗的光线下，我看不清他的表情，只能看到他两排白森森的牙。他在笑，我不能坐以待毙，猛地从床上跳下来，钻进了卫生间。这个卫生间门相对而言坚固一些。就在我以为他能替我挡一阵时，男人猛地撞了过来。下一秒，他的半个身子探了进来，嘴角扬起玩味的笑。我忍不住尖叫起来。恐惧和恶心的情绪交织在一起，我吓得瘫倒在地上。徐真真，你怎么这么胆小，一点都不好玩？男人勾起我的下巴，有些遗憾地说：“求你放了我。”我小声的哀求：“放了你？怎么可能？游戏才刚刚开始。”男人温柔如水，用手指碰了碰我的嘴唇，冰冷的温度让我忍不住哆嗦了一下，用两只手拼命的向后，最后贴到了卫生间的墙壁。哦，怎么办呢？无路可逃了。男人嗤笑着问：“你别过来，你要是再敢走一步，我就跳下去。”我的话音还没落，男人就挑衅地向前了两步。
，下一秒我被他轻而易举地拽起来，然后把我的脑袋塞到窗外，风和泪水不停地往脖子里灌。你不是想说要从这儿跳下去吗？我现在就成全你。男人轻描淡写地说完后，托起我的整个身子往窗外送，身体完全腾空的刹那，我真的怕极了，忍不住尖叫起来，两只手拼命地想要抓住窗沿。面对我的胆怯，男人冷笑着奚落着。既然你不想跳楼，没关系。他把我丢在了角落。我想到了一个新死法。说罢，我看见他掏出一把利刃，直直的划向我的脸。我惊恐的尖叫一声，头一歪，晕了过去。一杯冰水无情的泼在我的脸上，我猛地睁开眼睛，发现人已经靠在了床上。想到之前恐怖的一幕，我伸手想要摸摸自己的脸，抬手时发现四肢被他绑了起来，根本动弹不得。放心吧。你目前并没有毁容，不过一会儿就很难说了。站在床边的男人突然开口，这一瞬我终于看清了这个男人的脸，竟然和手机里的相片一模一样。是你卖给我手机的人，怪不得他能叫出我的名字，因为订单上我用的是实名信息，所以送信赶内衣的也是他。是不是很惊喜啊？你到底是谁？想把我怎样？我不敢看他的眼睛，弱弱的从胸腔中挤出一句话：“你竟然不记得我。”男人遗憾地说：“我偷偷地瞄着他。男人的五官很俊俏，很符合我的审美。可惜我并不认识他。”我连忙摇摇头：“你不记得我就算了，可我记得你。这么多年，每一天我都没忘记。”男人的脸一下子冷了下来。我吞了吞口水，不敢吭声。那这个呢？他用力扯开自己的衣服，我看到一条如蜈蚣般长长的疤，将胸膛撕成两半，让人毛骨悚然。这这是怎么回事？<笑>男人突然像疯了一样笑了起来，脸上写满了阴鸷。徐真真，我有今天都是拜你所赐。他突然扼住了我的脖子。你给我听好了，我叫王帅，是帅气的帅，不是衰败的衰。他一字一字的吼道：“王帅这个名字让我莫名的熟悉，可记忆库里却没有这个人的痕迹。抱歉，我真的不记得你。”还真是讽刺，这么多年。我做梦都想见到你，王帅笑着看向我，阴森森地说，然后将你狠狠地踩在尘埃里。我还来不及开口，他竟然哼唱起来：胖头鱼叫王帅，又胖又丑没人爱，见白花口水淌，哭着喊着做新郎，耳又聋眼又花，就是一只癞蛤蟆。听着他的哼唱，我的心猛地一沉。终于想起眼前的这个人是谁，怎么可能是他？惊悚从我的脚底蔓延到了天灵盖。